So, explain ko muna bakit bakit para sa duty ang pag-usapan ko this afternoon. So, some of the reasons are sila na rin po multi-core. Sino may alam nung AMD na pinakabago? Ano nga ba yun? Teka, ang alam ko kasi Intel. Intel i7. i7. i5. Core 2 Duo. Core 2 Quad. Diba? Ano yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, dun sa isang chip nun, may dalawang processor. Pag dual core. Okay? Pag quad core, ibig sabihin, apat yung processor nyo sa loob. Kung papansin din ninyo, hindi na nila sinasabi kung ano yung gigahertz. Diba? Napansin nyo ba? Pag sinasabi ng Intel na yun, bili kayo ng 4i5. Hindi nila sinasabi sa'yo na, ay, 2.6 gigahertz lang ang cores niyan. Sino kinabot yung mga 3 gigahertz na processors? Ano ibig sabihin ng gigahertz? May price yung makakasabi sa akin kung ano ibig sabihin ng gigahertz. Teka, ano mo kayo sa mic? May mic tayo. Speed? Hindi naman miles per hour yun eh. Speed? Ano yun? Clock? Clock speed? Ng processor? Okay, may price siya. Sino yun? Sino yun? Tapos naman eh. Galing mo ako eh. Real soon, 
now, kailangan natin gawin yan soon. Kayo, next generation ng mga developers, kailangan marunong kayong gumawa nito. Otherwise, kapag iiwanan kayo, ano mga marunong? Wawa naman kayo. Diba? Hengi. <laughs>
kapag tumanggap ako ng post data na di gano'n ito. Diba? Hindi yung papakita ng HTML. Storage. Sino gumamit ng MySQL? Kayo, galing nyo. PostgreSQL. Oracle. Oracle. IBM, DB2, MS, MS SQL, Microsoft SQL. Kayo rin, ang galing nyo talaga. So yun mga yun, nasulat sila in C, C++, Assembler, Lang, Ruby, Java, yan, yan, yan. Okay, so, naitindihan nyo ba, no? Make sense? Make sense pa naman, no? Okay, hindi yun yung totoo. Sa Friendster, hindi lang ganun. Unfortunately. Sa Facebook, hindi lang ganun. Unfortunately. Sa Google, sa iba ibang lugar, hindi lang ganun. May other, may other things na nangyari. May messaging, nag-a-analysis sila, offline processing. Papansin nyo ba, pag minsan sa Friendster, magsisend sa inyo na, ano, your friends want to share applications with you. Nangyari yun parang once a week, or every day, depending kung settings nyo. Yun, offline ginagawa yun. So, hindi nyo, wala kayong kailangan gawin para mangyari yun. Na isinend yung thing Facebook or your friends start sa inyo. Okay? Analysis. Tinitignan nila who, who you might know. Di ba? So, yun. Offline ginagawa yun. Yan. Yeah. Aside from the simple web stack, sakit na, maraming ibang nangyayari. Tapos, things don't really happen in one sequence. So, the sooner na maintindihan nyo yun, the better you're gonna be as you go along. Okay, simple. Sa front-end, sequential yung browser HTML, JavaScript execution, CSS. Hindi rin, ang hindi sequential sa web browser is yung pag-fetch niya ng images. Hindi niya hinihintay na matapos muna yung pag-fetch ng image na to bago niya gawin yung masunod. Make sense? Okay. Uh, application layer. Yun, PHP. Hindi naman parallel yun eh, kasi pagbaba lang naman yung execution nun eh. Back top to bottom. O nung simulat mo doon, hindi na gawin yan. Mangyayari po na. Then, may mangyayari. Then, may mangyayari. Hindi mo mangyayari. Pero, pag maraming request sabay-sabay, yun, yung sabay-sabay pinaprocess. Diba? So, concurrent yun yun. Input-output. Pag sinabi mo doon sa PHP script mo or doon sa Java mo na flash, hindi niya agad-agad isa-send yung data. Si operating system, operating system, siya yung mag-schedule nun kung kailan darating sa kabilang tao or sa browser mo. Di ba? Make sense? <laughs> okay. Comment. Dito sa application layer na to, marami pa ang pwedeng concurrency na mangyari. And in the next decade, actually, yun yung magiging, <laughs> yun yung magiging trabaho natin. Bata pa rin naman ako, di ba? Tapos, yes, that's an opportunity for you. This coming decade, Beginning this year until 2020, yun ba? 2020, yun. Malamang, parallel computing yung gagawin nyo. Pag-current, threads, multi-threading, multi-process, etc. etc. Lahat ng trabaho na lalabas, starting now, kakailangan ninyo. So, sinong fourth year na? Uwawa naman kayo. Mag-aaral na ulit kayo. On the job, or even before the job, mag-aaral muna kayo. About these things. Next, storage layer. Lahat yan, concurrent. Ay, time's up na rin ako eh. So, teka, five minutes. Concurrent lahat yan. So, kung gusto niyo mag-work sa IBM, sa Oracle, sa Facebook, sa kung saan-saan, cool places like Google, Yahoo, kailangan marunong kayo mag-parallel computing. Kasi yung cool stuff na yun, yun yung gagawin for the next eternity. Okay, other parts, hindi ko na galawin yan. Industry example, promise, five slides na or four. Google, ginagamit na yung parallel computing sa search. Namamahaba kayo, bakit milliseconds lang? Diba? Isipin niyo paano nagagawa ni Google yun? Mag-search ka lang kahit ano, kahit ano, sasabihin niya sa'yo kung meron relevant sa web in less than one second. Naisip niyo ba kung gano'ng kakindi nun? Diba? Kasi una, kailangan tingnan 
pages sa internet, billions upon billions, trillions upon trillions of pages, kailangan nila tingnan yun lahat, then tingnan nila kung ano yun natin sa loob. Then sabihin nila, ah, related to sa ganito or related to sa ganyan. Para pag may nag-search about that topic, masasagot nila within 200 milliseconds. Ganong pa-cool nun. Sino nakaisip nun? Hindi ako. <laughs> si Larry at saka si Sergey, founders ng Google. So, the next decade will be about things like the next Google. Kailangan yung para nyo yung thing doon. Amazon. Sino nakabili na sa Amazon? Ay, sorry. Ako lang nakaintid din nun. So, next slide. De, pero shopping yan. Online shopping. Pag nag-search ka, ganun din. Nakakasagot siya within one second. And then, marirecommend pa niya sa'yo kung ano yung maari mo pang bilhin. So, Yahoo! Sino kay Yahoo? Yahoo! <laughs> okay. So, sila yung nag-develop yung Hadoo. Kung mag-aaral kayo after college, aralin niyo yung Hadoo. Write it down. Everybody pause. Write it down. Read about Hadoo. Kasi the next decade is gonna be about that. Promise. So, ginagamit ko to for search then at saka sa advertising. Facebook, sino nabi Facebook? Wee! Yan! Cool yung mga hackers nito, yung mga programmers nito. Very, very cool. They figured out na to be able to deal with you. Sino naman mga hack na sinasabi niya sa'yo, you might like this. Di ba? Nung kumbrows ka lang, nandun sa kanan, you might like this. So, maklik ka, oh nga, no, I like that. I like. Di ba? So, yun. Kinag ginagamit nila doon is para na computing, para mag-deal with the huge amount of data that they have about everyone na gumagamit ng Facebook. So, if you want to work at Facebook or something like Facebook, you have to know how to do asynchronous with current parallel programming. Final say. So, we graduate kayo, di ba? Promise. <laughs> Dapat. Okay, guys, sa akin. <laughs> so, if you're looking for an direction to take, go asynchronous, concurrent, and parallel, then take big. Solve the big problems of the world using parallel computing.